Hello students, in this video, we will find out the resonating structures and stability of the resonating structures. This is a very important concept. If you look at the competitive exams, you will ask questions in this part. That's why you are prepared for the competitive exam. You will skip this video and share your friends. We have already prepared a few videos for resonance. We will put a link in the description box. You will find a little bit of resonance in the description box. If you are not aware of the resonance, if you don't know anything about the video, you will be able to follow the video. Okay, there are rules for stability. There is no more stable in resonating structures. There is no more stable in resonating structures. If you ask questions, there are rules that you can use. You can use the rules that you can use. If you use the rules that you can use, you can use the rules that you can use. You can use the rules that you can use. You can use the rules that you can use. You can use the rules that you can use. You can use the rules that you can use. Sorry, atoms itu, ur molekul lah atom lah, itu atom suddi oktet irikka abdin patukno. Adau itu, na ur atom irik, na dulu ur atom irik, udah nanti kian irik, itu suddi itu oksigen oksigen irik, kian mau tiga irik abdin solusi na, over atom suddiu, eight electrons irikka, oktet irikka abdin rada, itu find out panikno. Oktet iran dechi nada, itu structure itu stable, so adu itu itu first point. Adi madriye, yenda structure la covalent bond adi kema arko. Rendah resonating structure adi dringe na, number of covalent bonds adi kema irnde chenna, anda structure wanda adi ke stable abdin soli arto. Alat itu wanda ena pating abdi na charge. Yedila wanda charge kamyah arko. Yenda structure la charge kamyah irko, anda wanda stable ana structure abdin soli soluwo. Adi madriye wanda charge separation अदाव द रेंड मॉलिक्यूल लव द चार्ज जरिक उधर नतीक इधर प्लस इधर माइनस अब डी निरिक अब डी इन सॉली सोल्डर अब डी ना आंधा चार सेपरेशन और ये डिस्टेंस वंदे इन्ना ना कम ही आय रखनो सो आपडी इरेंड शिनाला द वंदे स्टेबल अब डी इन सॉली सोल्डो अर्थात इन ये पो में ना न्याव बदल अच्छी कोई निविशो इपिंगे पातिंगे ना नाइट्रोजन आना ऑक्सीजन इमुगल वंदे यार ये इलेक्ट्रो नेगेटिव उन पातिंग ना ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रो नेगेटिव पो ऑक्सीजन मेला नेगेटिव चार्ज ही रिकला इलेक्ट्रो नेगेटिव आटम मेला पॉजिटिव चार्ज ही रिंदे चिन्ना अंदर स्ट्रक्चर वंदे लीस्ट स्टेबल रोमो मुख्य माना पॉइंट है इलेक्ट्रो नेगेटिव आटम मेला पॉजिटिव चार्ज रिंदे चिन्ना द लीस्ट स्टेबल सो इधर बेस पर ना ना मंदे फीनॉल और एसिडिक नेचर वंदे एक्सप्लेन प so ini yang awal dalam cik kongga. Adat itu resonating structures ke nado la, yang ada difference me illa abdi na, an an dua resonating structure um equal la anda contribute pon mangga. So abdi na yang nara to abdi na, kalau benzene ada tikitingya abdi na. बेंजीन लवंदे रंडर रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर रखे रंडर रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर को ले यंदा डिफरेंस होने के पाक मुड़ी आदेल यंदा चार सेपरेशन उनका डे आदेल रंड मॉलिक्यूल में पाकर दुक्के सिमिलर आदान तेरी हो लिया सो इधर रंड में पाकर दुक्के सिमिलर आ तेरी हो सो इवंग रंड पेर में रेसोनेटिंग आदेल रेस anda, semua resonating structure itu equally stable lah, iri kono na, awasiin kade yad. Inge benzene lah, iri equally stable. Urus matta molecule sila, iri equally stable lah, iri kono na, awasiin kade yad. So, apadu stability beri potesin na, yar most stable, yar least stable. So, ida find out pandra dekarna, trick dah inde video la ninge, anda terangjek poring ya. Based on this rule, na bawa find out pandra poro. So, inge na urusila examples anda kudu terkra. इंगे वंदे पारंगा इन द मॉलिक्यूल इतर कोले दिस इज नथिंग बट अ नम्बरोरी आसिटोन मॉलिक्यूल राइट प्रोपोनोन सो आसिटोन ला वंदे आसिटोन ना दर्शनेटिंग स्ट्रक्चर इंगे ना ऐडित रख रहे हैं सो इधे बी वंदे इंगे वंदे रिकॉर्डिंग सोले सोना इंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो अदा द पाइ इलेक्ट्रॉन क्लाउड वंदे � so in the two structures, what is stable? This is stable. Why is it stable? If you say that there is a charge here. So if you look at the rule number, the rule number is the least number of formal charge. If there is no charge, it is stable. If there is no charge, it is stable. If there is no charge, which means it is stable. In the two structures, it is stable. That's why we have to say that. What is it? CH3N. Triple bond yen. So, ini mana octet obey panna dah abdin pating abdin na. Ingi ingi ini ini structure pun pahang. Adi madri ini kum pahang. Rendu tu kum nado la. Yar octet obey panra. Ingi mana octet obey high hir kum. Ingi pating abdin solis na octet over atom pating na. Ina nitrogen anda octet obey panna la. Ilya. So closed shell er kono la closed valence shell er endis na dah. Adi mande stable abdin solis solro. Abdin na ina nitrogen anda closed shell illa. 
ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் யார் ஸ்டேபிள் ரெண்டுமே ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர் தான் யார் ஸ்டேபிள் அதாவது இங்கே இது எப்படி ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரான் இப்படி மைக்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் யார் வந்து ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஸ்டேபிள் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் நிதானமாக ஒவ்வொரு மாலிக்குலாக எடுத்துகிட்டு நான் கொடுத்துருக்குற ரூலை வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்களே போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒவ்வொரு ஆட்டம் சுற்றி வருதான்னு பாருங்கள் இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பை டிஃபால்ட் நீங்களே போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அடுத்தது இந்த ரெண்டு இதில் பார்க்கலாம் நான் சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் மேலே தான் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பார்க்கும்போது என்ன தோணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இங்கே சல்ஃபர் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இங்கே நைட்ரஜன் மேலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இஸ் நைட்ரஜன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணலாம் அப்படின்னா நைட்ரஜ் இது தான் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு தோணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பீரியட்குள்ள யார் இப்போ நீங்கள் ஒரு பீரியட்குள்ளே கணக்கு எடுக்கிறீங்க அதாவது ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் கம்பேர் பண்ணுறீங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு பீரியட்லேயே இருப்பாங்க இல்லையா அதாட்டு செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் இவங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கம்பாரிசன் பண்ணிங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியை வச்சு நீங்கள் கம்பாரிசன் பண்ணணும் ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆனால் ஒரு ரெண்டு பீரியடுக்கு நடுவில் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் சல்ஃபர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நெக்ஸ்ட்டு போயிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ சல்ஃபருக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சல்ஃபர் இஸ் பிக்கர் கம்பேர் டு நைட்ரஜன் ஸோ ஏன்னா டவுன் த குரூப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைஸ் அட்டாமிக் ரேடியை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ வந்து சல்ஃபர் வந்து பிக்கர் நைட்ரஜனை விட பிக்கர் அப்படின்னும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ ஒரு பிக்கர் எலமெண்ட்டில் சார்ஜ் டீலோக்கலைசேஷன் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்போ என்ன நீங்கள் அதை எதில் கண யார் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நைட்ரஜனாக சல்ஃபரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சல்ஃபர் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே இந்த ரூலில் இது வந்து இல்லை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு குரூப்குள்ள ஒரு பீரியட்குள்ளே நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யார் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியோ அங்கே தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்குள்ளே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த எலமெண்ட்டுக்கு சைஸ் பிகராக இருக்கோ அதில் தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும் அப்போது இங்கே சல்ஃபர் வந்து என்ன அப்படின்னா பிகர் இன் சைஸ் அதனால் வந்து என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸ்டேபிள் அடுத்தது இந்த இது இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாலிக்கிளில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கார் பேனயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கார்பன் பக்கத்தில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த கார்பன் பக்கத்தில் ரெண்டு குளோரின் இருக்குது விச் மீன்ஸ் ரெண்டு குளோரினும் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் எலக் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் மூலயமா இது என்ன பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் தாங்கிட்டு ஏன்னா பிகாஸ் கார்பனை கம்பேர் பண்ணும்போது சிஎல் என்னது அப்படின்னா எலக்ட்ரோன் நெகட்டிவ் இல்லையா அதனால் எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணிக்கும் இங்கேயும் இதை என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணிக்கும் அஸ் அ ரிசல்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்காது ரொம்ப கம்மியாக தானே இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இடத்துல பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டுமே கார்பன் தான் ஸோ குளோரினை கம்பேர் பண்ண காட்டி கார்பன் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்மி இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தட் இட் இஸ் அ டர்ஷரி கார் பேனையான் விச் மீன்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து மோராக இருக்கும் இந்த கார்பனில் லோக்கலைஸ் ஆகி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் யார் ரொம்ப ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஸ்டேபிள் இதை எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த ரூலில் இல்லாத இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இன்டக்டிவ் எஃபெக்டையும் கணக்கில் வச்சுக்கணும் கார் பேனையானா கார்போ கேட்டையானா அந்த ஸ்டெப் அதை வந்து நீங்கள் ப்ரிடிக் பண்ணுறதுக்கு எந்த பேசிஸில் ப்ரிடிக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் வச்சு ப்ரிடிக் பண்ணணும் அடுத்தது இது வந்து நீங்களாக பண்ண வேண்டியது நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் விச் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ஒன் ஆர் டூ ரெண்டில் வந்து எது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எனக்கு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆன்சரை வந்து கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கான்செப்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் இதை பேஸ் பண்ணி ஜேடபிள்யூ அட்வான்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாமும் நான் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஷ